ஓம் மகா கணபதியே நமக வணக்கம் நேர்கள் இந்த வீடியோவில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டாபிக் பெண்களுக்கு உபயோகமான டாபிக் பயப்படாமல் உங்கள் வாழ்க்கையை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு டாபிக் அப்படி என்ன சொல்ல போகிறீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு கேட்க தோணும் இப்போது அதாவது இன்றைக்கு இன்றைய காலகட்டம் மட்டுமல்ல எல்லா காலகட்டத்திலும் ஒரு மணமகள் என்று இருந்தால் மாமியார் என்று இருந்தாக வேண்டும் அதுதான் ஒரு சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் ஒரு சினிமா படத்தில் ஒரு கதை நல்லா மூவ் ஆகணுன்னா ஹீரோவுக்கு ஈக்குவல் ஒன்றா வில்லனும் இருக்கணும் இருந்தால் தான் கதை ஹீரோ நல்லா மூவ் ஆகும் நீங்கள் படார்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துடாதீங்க நான் மாமியார வில்லன்னு சொல்லிட்டு நினச்சிடக்கூடாது அதாவது ஒரு ஜாதகத்தை வைத்து கொண்டு ஒரு பெண் பிள்ளையின் ஜாதகத்தை வைத்து கொண்டு இந்த பிள்ளை வாக்கப்பட்டு போனதுக்கப்புறம் கல்யாணமாகி போனதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நபர்களின் ஒத்துழைப்பு இவளுக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதா அதிலும் குறிப்பாக மாமியார் எப்படிப்பட்ட சப்போர்ட்டிவ் கேரக்டராக இருப்பாங்க இல்லை ஆப்போசிட்டிவ் கேரக்டராக இருப்பாங்க இது வந்து ஒரு ஜாதகத்தை வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ பொருத்தம் பார்க்க வருகிற போதே நாங்கள் சில பேர்களுக்கு சொல்லுவது உண்டு இந்த பொண்ணை எங்கே கட்டி கொடுத்தாலும் கொஞ்சம் தூரமாக போய் செட்டில் ஆகிற மாதிரி கட்டி கொடுங்க மாமனாரும் மாமியாரும் சென்னையில் இருந்தால் இந்த பிள்ளை மணமகனை கூட்டிக் கொண்டு டெல்லிக்கோ பாம்பேக்கோ ஹைதராபாத்துக்கோ போய் குடியிருக்கிற மாதிரி வாழ்க்கையை துவங்கினா நல்லது ஏனென்றால் இந்த குழந்தையின் ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரகபலம் மாமியாரோடு ஒத்துப்போகின்ற வாய்ப்புகள் இல்லை இப்போ மாமியார் ஒத்து போகலைங்கிற கம்ப்ளைண்ட்டுக்கே நம்ம போக வேண்டாம் இந்த குழந்தை ஜாதகம் மாமியாரோடு ஒத்து போகுமா அப்படிங்கிற நிலவரத்தை தான் நான் முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது எதை வைத்து சொல்லுவது என்று பார்க்கின்ற போது ஒரு ஜாதகத்திலே எட்டாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடியது வாக்கப்பட்டுறது கல்யாணத்துக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய வாழ்க்கையை கொஞ்சம் சுட்டி காட்டக்கூடிய இடம் எட்டுக்கு எட்டாம் இடமாக இருக்கக்கூடிய லக்னத்திற்கு மூன்றாம் இடம் ஒரு பெண் பிள்ளையின் ஜாதகத்தில் மாமியாரை குறிக்கக்கூடிய இடம் பொதுவாகவே ஒரு ஜாதகத்தில் மூன்றாம் இடத்தை தைரிய வீரிய பராக்கிரமஸ்தானம்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த தைரிய வீரிய பராக்கிரமஸ்தானம் ஒரு பெண் பிள்ளைக்கு அதிகமாக இருந்தால் அது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல எக்ஸ்போஸ் ஆகித்தானே தீரணும் அப்போ லக்னத்திற்கு மூன்றாம் பாவாதிபதியாக வரக்கூடிய ஒரு கிரகமாகப்பட்டது ஆட்சி உச்ச பலங்களில் இருப்பது என்பதும் லக்னத்தில் மூன்றாம் இடத்தில் ஒரு அசுப கிரகம் இருப்பது என்பதும் நிச்சயமாக அந்த பிள்ளைகளுக்கு மாமியார் மூலமாக தொல்லைகள் அல்லது மாமியாரோடு ஒத்து போகலைங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு இப்படிப்பட்ட நிலவரங்கள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஒரு உதாரணமாக கன்னியா லக்னம்னு எடுத்துக்கோங்களேன் லக்னத்திற்கு மூன்றாம் பாவாதிபதி செவ்வாய் இந்த செவ்வாய் கிரகத்தை பொறுத்தளவு உச்சம் பெற்று ஐந்தாம் இடத்துல போய் உட்காந்துட்டா சரி இருந்துட்டு போட்டு நல்ல பிள்ளைய பற்றுக்குவாங்க நல்லது தானே அப்படின்னு பார்த்தா அதே செவ்வாய் வீட்டில் போய் ராகு கேது அல்லது சூரியன் சனி போன்ற இப்படிப்பட்ட அசுப கிரகங்கள் இருப்பார்களே ஆனால் அந்த பிள்ளைக்கு மாமியாரோட ஒத்து போகலை புகுந்த குடும்பத்தோடு ஒத்து போக முடியலை சில குழந்தைங்க இருக்காங்க கல்யாணமாகி போன பத்தாவது நாள் தனி கொடுத்தனம் போகலான்னு கணவரை கூப்பிடுகிற அந்த குழந்தைகளும் உண்டு தானே உலகத்தில் இது இந்த காலத்து பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் பொருந்தலை இது எல்லா காலத்து பெண்மணிகளுக்கும் பொதுவான ஒரு கருத்து அப்போ இந்த மூன்றாம் இடத்து அதிபதி உச்சம் பெறுவது பலம் பெறுவது என்பது ஒரு பக்கத்தில் நல்லதொரு தைரிய வீரிய பராக்கிரமத்தோடு ஆயுள் பாக்கியத்தோடு வாழுகின்ற வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் என்பது ஒரு பக்கத்தில் இருந்தாலும் அந்த மூன்றாம் இடத்தில் அசுப கிரக சேர்க்கை என்று சொல்லக்கூடியது நிச்சயமாக அந்த இடத்துல மாமனார் மாமியார் புகுந்த குடும்பத்தின் உறவுகளிலே சில சலசலப்பை கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு இதில் இன்னும் கூட உன்னிப்பாக கவனிக்கின்ற போது இந்த மூன்றாம் இடத்தை அதிபதி பலம் பெறுவது அல்லது நீச்சம் பெறுவதுன்னு கூட எடுத்துக்குவோமே பலவீனப்பட்டு நீச்சம் பெற்றிருக்கிறது அல்லது இந்த மூன்றாம் இடத்துல வந்து யாராவது ஒரு கிரகம் நீச்சமாகி போகிறது அல்லது இந்த மூன்றாம் இடத்து அதிபதியின் நட்சத்திரத்தை பெற்ற ஒரு கிரகம் நீச்சம் பெற்றிருப்பது இப்படிப்பட்ட நிலவரங்கள் வருகின்ற போதும் மாமியாருக்கும் மாமனாருக்கும் ஆம் மருமகளுக்கும் மாமனாருக்கும் மாமியாருக்கும் ஒத்து போகலைங்கிற புகுந்த வீட்டின் பிரச்சனைகள் வெடிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இதே போல் இன்னொரு வகையிலையும் நம்ம இதை செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏழாம் இடத்திற்கு மூன்றாம் இடம் என்று எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியது என்ன ஒன்பதாம் இடம் இந்த ஒன்பதாம் இடத்து அதிபதி ஒரு ஜாதகத்தில் மிகப்பெரிய பலம் பெற்றிருந்தாலும் பலவீனம் பெற்றிருந்தாலும் அந்த இடத்துலையும் மாமியார் மாமனார் இந்த மாதிரி புகுந்த வீட்டுக்குள்ளே ஒத்து போக முடியாத சுணக்கங்கள் ஏற்படுவதற்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு அதாவது மூன்றாம் இடம் ஒன்பதாம் இடம் இந்த இரண்டுமே ஒரு ஜாதகத்தில் தான் என்று சொல்லக்கூடிய நிலவரத்தை 
தன்னை பற்றிய சிந்தனைகளை தனக்கு என்ன வேண்டும் நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லக்கூடிய எண்ணங்களை வளர்க்கக்கூடிய இடம் எப்பொழுதுமே ஒரு இடத்துல போய் இருந்துக்கிட்டு ஒரு பத்து பேர் இருக்கக்கூடிய சபையில் இருந்துக்கிட்டு நம்ம நம்மளை மட்டுமே யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த ஒன்பது பேரும் பகையாகி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா அப்போ இந்த மூன்றாம் இடத்து அதிபதியும் ஒன்பதாம் இடத்து அதிபதியும் ஒரு ஜாதகத்தில் இருக்கின்ற நிலவரத்தை பொறுத்து அந்த பெண் பிள்ளை அது ஆண்பிள பிள்ளைகளுக்கும் பொருந்தோம் சில ஆம்பளை பிள்ளைங்க இருக்காங்க கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் மாமனார் வீட்டுக்கே போகிறதில்ல மாமியார் வீட்டுக்கே போகிறதில்ல போனாலும் அங்கே போய் காலம் பூரா கெஸ்ட்டு மாதிரியே இருந்துட்டு திருப்பி வந்துடுவாங்க இதை அந்த கட்டி கொண்ட மனைவி ரொம்ப கஷ்டப்படுவாள் என்னங்க உங்கள் வீட்டில் நான் வந்து இவ்வளோ நல்லா வாழ்கிறேன் நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தால் இப்படி கோஆப்ரேஷன் இல்லாமல் இப்படி தனிச்சே நிற்கிறீங்களே அப்படின்னு வருத்தப்படுற பிள்ளைகளும் இருக்கிறாங்க ஆக இந்த மாமனார் மாமியார் என்று சொல்லக்கூடிய புகுந்த வீடு என்று சொல்லக்கூடியது இருதரப்பாருக்கும் பொருந்துவது உண்டு அதனால் எப்பொழுதுமே ஒரு பெண் பிள்ளையின் ஜாதகத்தை பார்த்த உடனே இந்த குழந்தையின் ஜாதகத்தில் மாமனார் மாமியார் வீட்டில் போய் இந்த பொண்ணு வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்து வாழ வாய்ப்புகள் கம்மியாக இருக்குமா இதை கொஞ்சம் நீங்கள் இப்படிப்பட்ட வழிமுறைகளில் தான் கட்டி கொடுக்கணும்னு நம்ம அட்வைஸ் பண்ணுறதெல்லாம் உண்டு ஒன்றுமே இல்லை அந்த மாதிரி பிள்ளைங்க கூட்டு கொடுத்தனம் பண்ணாமல் எங்கேயாவது தூரமாக போய் கல்யாணமாகி ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் அல்லது ஒரு மாதத்தில் விருந்தை முடிச்சுட்டு பெட்டியை தூக்கிட்டு அவங்க உழைப்பை பார்த்து ஒரு வெளியூர் பயணத்தை வச்சுட்டாங்கன்னா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இல்லை இப்போல்லாம் நிறைய வாய்ப்புகள் அப்படியும் இருக்குது கல்யாணமாகி பத்து நாளில் விருந்தை முடிச்சுட்டு லீவு முடிஞ்சு வச்சு வாங்க போகலான்னு அமெரிக்காவை பார்த்து ரெண்டு பேரும் புறப்பட்டு போயிடுறாங்க அப்போ அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மாமனார் மாமியார் சொந்த வீடு இப்போமா நாத்தனார் குழந்தனார் இப்படிங்கிற எந்த தொந்தரவுகளும் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இல்லை ஆக இப்படியானது ஒரு ஜாதக அமைப்பை பார்த்து அதற்கு தகுந்தபடி நீங்கள் அந்த பிள்ளையை ஒன்றுமே வேண்டாம் இதுக்கு பரிகாரம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கூட்டு குடும்பமாக வாழாமல் அந்த பிள்ளை தனியாக போய் வாழ்கிற மாதிரி ஒரு ஏற்பாட்டோடு ஒரு மாப்பிள்ளையை பார்த்து கட்டி கொடுத்துட்டிங்கன்னா இதுக்கு சொல்யூஷன் வந்துடும் அதனால் ஒரு ஜாதகத்தை பார்த்த உடனேயே இந்த ஜாதகம் கூட்டு குடும்பத்துக்கு ஒத்து வரக்கூடியது அல்லது தனித்து வாழக்கூடியது என்று சொல்கின்ற நிலவரத்தை கண்டுகொண்டு அதற்கு தகுந்தபடி ஒரு வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டா அந்த இடத்துல உறவுகளும் நல்லாயிருக்கும் பழைய சொந்தங்கள் பொது சொந்தங்கள் எல்லாமே சந்தோஷப்படக்கூடிய சொந்தங்களாக என்றைக்கும் கண்டினியூ ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும் இதை கூட ஜாதகத்தில் பார்த்து தெரிந்து கொண்டு அதற்கு தகுந்தபடி நீங்கள் முடிவெடுக்கலாம் நேயர்களே இதே மாதிரி வேறு ஒரு வீடியோ அடுத்த வாரம் பார்ப்போம் அதுவரை நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் Thank you.